يعني يأتي إلى نهاية حد العربات الذي في المستصف ويستقبل القبلة وهو يمشي الآن إلى الصفا يقرأ قول الله تعالى نعم And whilst a person is walking towards the Mount Safa, he should be reciting the saying of Allah. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم إذا وصل إلى الصفا يعني إلى نهاية حد العربات. نعم. And then well, once once a person he reaches the Mount Al Safa to the end of the boundary of where the wheelchairs go. يستقبل القبلة. Then the person faces the qibla. ويقول. And he says. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد هذا يرفع يديه ويدعو وهو مستقبل القبلة. نعم. And then after saying this, a person he he raises his hands. Facing the Qibla and he supplicates. ثم يقول مرة ثانية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو كذلك. And then he says this again and then he makes the supplication again. ثم بعد هذا أيضا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الثانية ثم يمشي إلى المروة. And then he says the same thing. He repeats the same thing again. And then straight after he starts walking towards Marwa. يكثر من ذكر الله هنا بين الصفا والمروة كما صنع في الطواف. نعم. ولا يوجد دعاء خاص لا للطواف ولا للسعي. نعم. And whilst he's walking between the Safa and Marwa, while while he's making the sa'i, then he does the same thing which he did in we did in the tawaf, making the remembrance of Allah, reciting Quran, making istighfar, and there's no specific supplication or remembrance. For the tawaf, no for the sa'i. ثم عند إذا جاء عند الحدود التي يعني وضعت الدولة السعودية جزاه الله خيرا فيها علامات يسرع من المشي بين العلمين. نعم يسعى سعيا شديدا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ويشتد ويتذكر بهذا إقباله على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ويكون بهذا الجزاء بإذن الله تعالى على الصراط أنه يمشي على الصراط نعم يعني لا يمشي على الصراط يعني يكون على الصراط يمر كالريح أو كالبرق أو كذا نعم And when a person approaches the green lights which the Saudi government Miller Wadham has placed then a person starts to run And Sheikh Ibn Uthameen رحمه الله says that this running that a person does has to be very quick very fast a person runs as fast as he can and by this, he tries to remember how he is running and going towards Allah. And by the permission of Allah, if a person does this running in this life, then by the permission of Allah, it's hoped that in the hereafter, then Allah will give him the ability to go quickly over the sirat, the bridge over uh, towards the paradise. And then after this, he starts walking the rest of it. And as soon as a person reaches uh, Marwa, the Mount Marwa, and again, the limit of Marwa is where the wheelchair ends. يكون بهذا أكمل الشوط الأول من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط لا على ما يظن بعض الناس هذا أن الله إياه أنه من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا هذا شوط واحد ويكون بهذا قد سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا نعم. And once a person has gone one time from Safa to Marwa, then this is one unit of a person making Sa'i. Some people, they are mistaken and they think that a person has got from Safa all the way to Marwa, all the way around back to Safa, and this is one time. And therefore they end up making the Sa'i 14 times. إذن لابد أن يبتدئ من الصفا ويكون نهاية الطوافة الشوط السابع على المروة. And therefore, a person will naturally begin from a safa, and in the seventh time, he will end up at marwa. الآن إذا وصل إلى المروة في نهاية الشوط الأول استقبل القبلة ويصنع كما صنع على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء. نعم. Now, when a person reaches al marwa, he faces the qibla and he does exactly the same thing that he did when he was on safa in terms of saying the takbir, saying la ilaha illallah, and the supplication. ثم يمشي. من المروة إلى الصفا لكن يسعى سعيا شديدا بين العلمين. نعم. And again now he goes from Marwa all the way to Safa and between the two green lights he runs very quickly. وعلى هذا إلى أن ينتهي من الشوط السابع. 
and he repeats this until he finishes the seventh one at Marwa. ففي الشوط السابع لابد أن يكون نهاية الشوط السابع عند المروة. So the seventh one he will automatically be at Al Marwa. فلا يقف هنا ولا يدعو الآن في نهاية الشوط. And here the last one he doesn't stop there he doesn't stand there neither does he make dua. ينطلق مباشرة إلى الحلق أو التقصير. هذا إذا كان متمتعا يقصر ولا يحلق نعم وإذا كان معتمر انتهت العمرة بالحلق والتقصير نعم So if a person is now متمتع and we mention what is حج التمتع then when he goes to Marwa after he straight away goes to the barbers and he only shortens his hair يقصر ولا يحلق هنا المتمتع So the person who is making حج التمتع and we explain this after Fajr today he shortens his hair and he doesn't shave his hair ويجعل الحلق أي بالموس بعد الحج يعني في يوم العيد نعم and instead in terms of shaving his hair then this will be done on the day of Eid uh, in Hajj وإذا كان معتمرا فقد تمت بهذا العمرة بعد الحلق والتقصير والحلق أولى نعم and if a person is only making عمرة a normal عمرة then he shaves his hair and he can also shorten his hair and shaving the hair is better and by this he has completed his عمرة نعم بهذا يكون التحلل يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام لا كل شيء على ما يظن بعض الناس أنه يحل له كل شيء حتى مثلا محرمات نعم and by doing this by person shaving his hair and completing his عمرة he has now completed his عمرة and come out of إحرام and therefore everything which, were, which he had to avoid in the إحرام it now becomes permissible of him this doesn't mean that everything is permissible some people think that as soon as they've done the ihram, now everything is permissible, even the haram things. No. All it means is, those things that a person had to avoid in the ihram, now they can do this. Al-awla bil-haj wal-mu'tamir, anahu yabqa fi al-masjid al-haram, wa yukthir fihi min al-tawaf wa min al-salah. Naam. And it's better for a person who's making hajj or umrah, that he stays in the haram as much as possible and recites the Qur'an and remembers Allah much. يكثر من الطواف والصلاة. and a person also as much as he can makes the طواف and also prays and نوافل prayer as much. نعم. ولا على ما يفعل بعض الناس هدان الله إياه من الخروج مثلا إلى التنعيم وإتيان بالعمرة الثانية والثالثة وهكذا. نعم. and a person shouldn't do what many of the people are doing nowadays is go to the تنعيم go to the area where you can uh, assume إحرام then come back to another Umrah, then go again and do and repeat your Umrahs now. Or a trip to places not mandatory. And neither should a person. Yeah. And neither should a person be visiting those places which aren't mentioned in the Sharia. غار حراء مثلاً هذا لا يشرع الذهاب إلى غار حراء. So for example, the Mount of Hira, it's not been legislated that a person has to go to the Mount of Hira. Or غير هذا من المساجد التي في مكة. Or even the other various masajid that are in مكة. Uh, بالنسبة للمتمتع إذا جاء اليوم الثامن من شهر ذو الحجة يبقى هو الآن هنا في مكة له أن يسافر إلى جدة ويرجع أو إلى أي مكان فهو الآن متمتع يحل له كل شيء ويحل له أن يطع النساء كل شيء حرم يطع النساء أي من, أي من زوجاته نعم And now the one who is doing حجة التمتع he remains there until the eighth day of the Hijjah and now of course everything is permitted for him that wasn't so he can for example have intercourse with his family he can go out to Jeddah he can travel uh, there's nothing wrong with this until the eighth day of the Hijjah الثامن, so when the eighth day of the Hijjah comes uh, uh, a person makes a ghusl a person makes the ghusl before uh, dhuhr, like about 10 o'clock. يحرم من أي مكان يلبس الإحرام ويلبي. And then he puts on his ihram from any place that he wants. ينوي ويلبي. And he makes the niyyah and he starts making the talbiyah, saying Allah Akbar. والنيّة محلها القلب. And as mentioned, the niyyah should be in the heart. لبيك اللهم لبيك التلبيه. نعم. A person saying لبيك اللهم لبيك. ثم يأتي إلى منا يصلي بها. نعم. And then after this, a person comes to Mina and he prays in it. الظهر ركعتين في وقت الظهر. He prays two rak'ats of dhuhr in the time of dhuhr. 
والعصر كذلك ركعتين في وقت العصر and he prays two rak'at of asr in the time of asr wal maghrib fi waqtihi thalath rak'at and he prays maghrib in the time of maghrib three rak'at wal isha fi waqti rak'atayn and he prays isha in its time two rak'at thumma yusalli al fajr fi waqtih rak'atayn and he prays fajr in its time two rak'at wa bi hadha salla fi hadha al yawm khams salawat fi mina and therefore on this day he has prayed Five prayers in Mina. يقصر الرباعية أي صلاة رباعية جعلها ركعتين الظهر والعصر والعشاء. So any prayer which has four units, he makes it two units. نعم. وإن صلى في مسجد الخيف فهو أولى. على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا المسجد صلى فيه سبعون نبي. نعم. And if a person can go and pray in Masjid Khayf, then this is better because the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned. That seventy prophets prayed in this masjid. نعم. ثم بعد هذا ينطلق إلى عرفة. لكن لا يدخل إلى عرفة. يبقى على حدود عرفة على ما سنذكر الآن. نعم. And then after this, a person goes towards Arafa, but he doesn't enter Arafa yet. He stays outside the boundaries of Arafa. ذكرنا فيما تقدم. أن مزدلفة يليها يعني فراغ من الأرض مساحة من الأرض ثم بعد هذا نمرة وهذه نمرة ليست من عرفة ثم بعد هذا عرفة فهو يبقى هنا في نمرة يوجد مسجد في عرفة يسمى مسجد نمرة نعم and then we mentioned that between Mina or after Muzdalifa, there's a space, there's, there's some land. And this land isn't in Arafah. And there is a, a masjid there called Masjid Namira. Masjid Namira isn't inside Arafah. نعم. لا, Masjid Namira على قسمين. مؤخرة المسجد, الصفوف التي في آخر المسجد في Arafah. والصفوف التي في أول المسجد خارج Arafah. ويوجد حدود داخل المسجد تريك حد الدخول وحد الخروج من Arafah. نعم. فالسنة أنه يبقى خارج عرفة لا يدخل الآن يبقى خارج عرفة في مقدمة المسجد هذه السنة وإن دخل فلا مانع نعم. So a person should stay outside the boundaries of عرفة for now. The masjid masjid Namira is of two parts. Some of the the last rows of the masjid are inside the boundaries of عرفة and the front rows of the masjid are outside the boundaries of عرفة and there's a sign in the masjid which shows which part of the masjid is inside Arafah and which part of the masjid is out, uh, inside Arafah and outside Arafah. Now, and a person, he should stay outside Arafah for now, but if he enters, then there's no problem in this. Now, بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ارتاح عليه الصلاة والسلام وهذا السنة للحاج أن يرتاح في هذا الوقت حتى يبقي على نفسه من القوة حتى يستطيع أن يبقى ويدعو بعد and then a person or then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam he stayed in this place and he rested and he slept he rested and he rested in order to have then enough energy and power and uh, to then start making dua and dhikr so a person should also do this a person rests and sleeps until he has prayed dhuhr and asr and then he can start making his dua